Уважаемые читатели, отдел абонементов Кустанайской областной научной универсальной библиотеки представляет вашему вниманию обзор виртуальной выставки «Идеалы и ценности труда», посвященную Дню труда в Казахстане, который ежегодно празднуется в последнее воскресенье сентября. День труда учрежден указом первого президента Республики Казахстан в ноябре 2013 года. Основная цель празднования этой даты заключается в стимулировании производительного труда, пропаганде рабочих профессий среди молодежи и укреплении многолетних традиций рабочих династий. Примечательно, что в Казахстане вместе с этой датой учреждена медаль Янбек Ардагер – ветеран труда. Такое решение было принято с целью повышения авторитета человека труда в казахстанском обществе. Трудовое законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Трудового кодекса, Трудового права, законов Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов. Конституция Республики Казахстан устанавливает право каждого на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, а также другие социальные гарантии, трудовые права и свободы граждан, реализация которых осуществляется с помощью норм трудового законодательства. Представленном на выставке издании, подготовленном в соответствии с программой учебного курса по трудовому праву, отражено новейшее трудовое законодательство Республики Казахстан и практика его применения. В нем освещаются не только национальные, но и международные источники регулирования трудовых отношений, складывающихся в новых условиях проводимых реформ. Издание состоит из трех разделов. Первый раскрывает вопросы общей части трудового права Республики Казахстан. Второй раздел посвящен исследованию институтов особенной части. А третий освещает международно-правовое регулирование труда. Новый трудовой кодекс Республики Казахстан подписан 23 ноября 2015 года. Опубликован 25 ноября 2015 года в газете «Казахстанская правда» и введен в действие 1 января 2016 года. В новый текст кодекса внесены изменения и дополнения, предусмотренные законами Республики Казахстан. В монографии Идрисовой «Договор как метод регулирования социально-трудовых отношений» рассматриваются различные виды договоров о труде. Их классификация по различным критериям обосновывается широкая сфера трудового права. Заслуживает внимания сравнительный анализ с трудовым законодательством зарубежных стран, проблемы трансформации международных норм и национальное законодательство о труде. Каждый гражданин имеет право свободно выбирать труд и свободно соглашаться на труд, без какой бы то ни было дискриминации и принуждения к нему, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. В брошюре Дурановской «Вопросы и ответы. Трудовое законодательство» Даны ответы на вопросы, возникающие в процессе практической работы, а также рассмотрены различные ситуации и их решения. Электромонтер. Окулухта, электроконтрактуары, электроматериалдары мен электролог монтаждау, электролог тарпылым, сонмен катар, электромашиналарын түрлеры, электроэлшеу аспаптары, кабельдер мен сымдар, трансформаторлар мен тарату кондрактуары, Баскару және реттеу аппараттары, ауе желелері және жарық көздері, электр қауіпсіздік ережелері, автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет, бастауш және орта кәсіптік оқу орындарындағы болашақ мамандарға арналған. Бұл оқылық халық шаруашылындағы автокөлік агрегаттарына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жұмыстарын менгерту мәселерін қамтейді. Развитие научно-технического прогресса в строительстве, повышение качества железобетонных, каменных и металлических конструкций тесно связано с производством новых эффективных методов бетона, стали, арматуры и каменной кладки. Книга «Основы инженерного дела» Байнатова подробно расскажет о строительных инженерных конструкциях, проектировании специальных сооружений и научит будущих специалистов конструктивно мыслить и анализировать работы в целом. Газовая сварка является наиболее прогрессивным видом сварки и применяется для соединения деталей из различных металлов и выполнения ремонтных работ. В брошюре «Газосварщик» автор подробно рассказывает о широко востребованном мастерстве специалистов сварки и резки и о том, как правильно работать сварочной горелкой, управлять электродами, щипцами, а также безопасно эксплуатировать аппаратуру для газовой сварки. 
следующая книга Рахманова «Столяр Плотник» расскажет о рабочих, занимающихся обработкой дерева, изготовлением деревянных изделий и зданий. Деревообрабатывающая индустрия включает в себя большое количество различных производств, и в каждом производстве работает столяр. В мебельном он делает мебель, в строительном изготавливает двери, окна, перегородки, в музыкальном – деревянные части музыкальных инструментов. Плотник изготавливает несущие или вспомогательные конструкции, а также участвует в процессе деревозаготовки. Книга «Каменщик» отрисована тем, кто связал свою трудовую деятельность с одной из строительных профессий. В ней подробно описаны виды кладок и системы их перевязки, даны сведения о свойствах строительных материалов, каменных изделиях, вяжущих веществах, растворах и бетонах, сборных бетонных и железобетонных конструкциях. Профессия токарь очень древняя. Люди были с ней знакомы задолго до нашей эры. Первой продукцией древнейшего токаря были углубления и отверстия в камнях. А сегодня токарная работа представляет собой обработку металлов и неметаллических материалов резанием и выполняется на токарных станках. Книга Сарсенбаева и Аубакировой «Токарное дело» познакомит читателя с работой токаря универсала, который знает конструкцию современных станков, методы их наладки, разнообразную универсальную и специальную технологическую оснастку и передовые методы труда. Уважаемые пользователи библиотеки, приглашаем вас посетить отдел абонементов и выбрать для чтения заинтересовавшие вас книги. Спасибо за внимание!